Este video es parte de uno más grande que es el video de arquitectura de Afganistán que aún no se ha terminado Pero consideré que esta parte merecía su propio video así que hay que empezarlo Existe una teoría muy boba en donde dicen que los habitantes del valle de Chitral O sea, los Kalashas, los Kowari, los Kojistanis, o sea los pueblos que mencioné que viven al norte de Pakistán Dice es esta estúpida teoría que dicen los, no sé si son arqueólogos o intento de arqueólogos pero dicen que ellos son los descendientes de los generales de Alejandro Magno. ¿En serio? O sea, esto es una completa idiotez. Primero que nada, los griegos en aquella época, y creo que todavía, no son rubios y no tienen los ojos azules. O sea, puede que haya un porcentaje pequeño de personas griegas que tienen esas características, pero no es mayoritaria. Los pueblos mediterráneos, o sea, como yo y como muchos de ustedes, pues tenemos el cabello castaño, aunque tengamos tonos claros, oscuros, como sea, y tenemos los ojos color marrón. No es tan común ser rubio y ojos azules. En cambio, la gente de este valle, hay grandes cantidades de gente con ojos azules y rubias. Y los arqueólogos, que son intolerantes y no, no tienen la capacidad de reconocer de que la raza blanca no es exclusiva de Europa... Dicen que son los descendientes de los generales de Alejandro Magno cuando esto es una falacia. Y aparte la composición genética de los griegos es más mediterránea que nórdica, por lo que es muy raro que tú encuentres a una persona rubia en Grecia. Así que esa no es justificación de por qué los pueblos Kalashas, Chitralis, Nuristanis, etc. tienen estas características físicas. Ahora, en segunda es imposible de que los generales romanos hayan embarazado a todos los habitantes de los pueblos que conquistaron. Aparte de que también había hombres y aparte el gen masculino es minoritario y conforme se sigue mezclando la gente desaparece no existe un solo pueblo en la humanidad que haya sido erradicado por completo debido a conquistas étnicas ¡Mátame esa! Incluso los dioses griegos no son rubios la mayoría tienen características mediterráneas esa representación de que Afrodita y los demás dioses griegos son rubios son del renacimiento italiano en donde el estereotipo de belleza eran gente de características nórdicas como los italianos del norte, o sea los lombardos Tic Tac Toe en tu cara. Y en tercera, la raza blanca a la que pertenecen numerosas etnias vienen de Irán y de Afganistán. Aquí es en donde nació la raza blanca hace, ¿qué te gusta? ¿Unos 60.000 años? Aquí surgirían los primeros caucásicos y al mismo tiempo los primeros rubios hijos azules surgirían como en el 12.000 antes de Cristo aquí en Afganistán. O sea que esta gente no tiene ADN griego ni europeo. Más que nada, los europeos tienen ADN de Afganistán. 